good morning class it is class number 5 of determinant in previous class we had done uh, the cofactors of the elements of any matrices and the inverse of any matrix how can you get the inverse of any matrix that was uh, adjoint a upon determinant a and uh, now move on to next topic uh, subtopic of the determinant which is application of matrices of determinant so what is the application what are the uh, different application of matrices of determinant uh, first of all that is uh, uh, solution of system of linear equation now uh, how can we apply the um, matrix and determinant uh, to solve the system of linear equation let us see how application of matrices and determinant which is given in uh, page number 133 uh, in our test book now solution of system of linear equations suppose we have a linear equation in two variables a1x b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 now using application of matrix and determinant how can we solve the system of this linear equation this is in the form of matrix this system of linear equation can be written as a1 b1 a2 b2 x y is equal to c1 c2 let this is matrix a this is x and this is b let this is equation number one now uh, first of all while solving this type of system of linear equation we have to get determinant a if determinant a does not equal to zero then the system has unique solution and solution will be x is equal to a inverse b it is number two now how can we derive x is equal to a inverse b using first equation this was ax is equal to b now pre-multiplication by a inverse on both sides a inverse ax is equal to a inverse b now using associative law a inverse a ek saath lik diya humne x is equal to a inverse b a a inverse is i x is equal to a inverse b x is equal to a inverse b this is the solution when the system has unique solution when now uh, there are two cases first case was that and second case if determinant a doesn't is equal to zero then we have to get adjoint a into b if adjoint a into b does not equal to zero then the solution does not exist and the system of equation is inconsistent and in second case if adjoint a to b is equal to zero then the system may be either consistent or inconsistent according a according as system has either infinite many solutions or no solution the, the, hence uh, uh, we have uh, uh, the concluding statement what will be the concluding statement in this in these two cases uh, unique solution and in infinite solution there are uh, some solutions unique means one solution and infinite many solution so in these two cases there are some solutions so this kind of system will be consistent and in case of no solution that will be inconsistent now uh, based on above results uh, let us take an example example number 27 which is given in our test book so there is a system of linear equation 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7 इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखा 2 3 5 2 x y एंड 1 7 लेट दिस इज a x एंड b सबसे पहले हमें इक्वेशन इनको जब भी हम सॉल्व करते हैं वी हैव टू गेट द डिटरमिनेंट a अब डिटरमिनेंट a निकाला व्हिच इज 4 minus 15 व्हिच इज minus 11 व्हिच डज नॉट इक्वल टू 0 सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन अब व्हेन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज x is equal to a inverse b uh, जो कि हमने पहले भी देखा था कि जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो x is equal to a inverse b अब a inverse कैसे निकाल देते हैं हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि a inverse क्या होता है adjoint a upon determinant a तो adjoint a निकालने के लिए हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं बट हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स के केस में देखिए यहां पर ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है 
तो हमने शॉर्टकट तरीका भी देखा था कि कैसे निकालते हैं कि लेफ्ट डायगनल के एलिमेंट्स को हम एज इट इज रहने देते हैं लेफ्ट डायगनल के एलिमेंट्स को हम चेंज कर देते हैं इसमें तो टू सेम ही है तो इसलिए ऐसे ही रहेगा और राइट right डायगनल्स को एज इट इज रखते हैं बट इनके साइन चेंज कर देते हैं तो ये डायरेक्ट मैथड था हमारे पास टू इंटू टू मैट्रिक्स के एड को निकालने का तो दिस इज एड तो ए इन वर्स इसको टू एड ज्वाइंटेंट ए तो डिटर्मेंट ए हमारे पास माइनस वन बाई इलेवन हो गया और एड ज्वाइंट ए ये मैट्रिक्स आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स इज कॉल टू ए इनवर्स बी अब ए इनवर्स के लिए ये है और इन टू बी ए नाउ दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम तो माइनस वन बाई इलेवन एज इट इज टू वन जो टू और फाइव सेवन जो थर्टी फाइव एंड माइनस थ्री और प्लस फोर्टीन तो माइनस वन बाई इलेवन माइनस थर्टी थ्री एंड इलेवन तो इससे एक्स और वाई और थ्री और माइनस वन एंड दिस इज दीज आर द टू मैट्रिस एंड टू मैट्रिस हैविंग सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल हेयर यू कैन सी दैट दीज आर द मैट्रिस ऑफ ऑर्डर टू इंटू वन एंड दीज आर इक्वल सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल तो एक्स इज्कल टू थ्री हो जाएगा वाई इज्कल टू माइनस वन हो जाएगा तो ये हो गया सोल्यूशन एक्स इज्कल टू थ्री एंड वाई इज्कल टू माइनस वन सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी एट विच इज गिवन इन आवर टेक्सट बुक इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सेवन बट दैट इज इन थ्री वेरिएबल तो उसी से रिलेटेड अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर हेयर इट इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी नाइन द सम ऑफ द थ्री नंबर इज सिक्स इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई थ्री एंड एड सेकेंड नंबर टू एट वी गेट इलेवन बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मैथड तो हाउ के बी दिस एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी नाइन लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर बी एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन वॉज द सम ऑफ द थ्री नंबर इज सिक्स तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज कल टू सिक्स एंड इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई थ्री तो इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई थ्री एंड एड सेकेंड नंबर टू एट The result is eleven, and by adding first and third number, by adding first and third number, we get double of the second number. We get double of the second number. So these equations can be written as x plus y plus z is equal to six, y plus three z is equal to eleven, and x minus two y plus z is equal to zero. So this is the system of linear equation consisting of three uh, linear equation in three variables. Now. How can you write in the form of matrices? तो matrix के form में देखिए इसको हम ले सकते हैं वन 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 जीरो वन थ्री वन माइनस टू वन एक्स वाई जेड एंड ये लेट दिस इज ए एक्स एंड बी अगेन वन डिटर्नमेंट सबसे पहले हम डिटर्नमेंट ए निकालेंगे डिटर्नमेंट ए क्यों निकालेंगे वी कैन एक्सपेंड दिस अलॉन्ग फर्स्ट रो या किसी भी रो या कॉलम के रिजल्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो वन इन टू नाउ आई एम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो तो वन इन टू इसका रो कॉलम छोड़ देंगे वन प्लस सिक्स एंड माइनस वन इन टू जीरो माइनस थ्री और प्लस वन इन टू जीरो माइनस वन तो विच इज इक्वल टू नाइन अगेन डज नॉट इक्वल टू जीरो वेन डिटर्मेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन एंड सोल्यूशन विल बी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी अगेन ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एड ज्वाइंट चाहिए होगा एड ज्वाइंट निकालने के लिए हमें उसके लिए को फैक्टर्स चाहिए तो को फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम देखिए आप को फैक्टर्स इस मैट्रिक्स के को फैक्टर्स निकालते हैं सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर्स तो ए वन वन ए वन वन इज फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे हम वन प्लस सिक्स वन और माइनस माइनस सिक्स हो जाएगा तो वन प्लस सिक्स सेवन और इनका सम इवन है तो हम ऐसी साइन रहने देंगे फिर ए वन टू ए वन टू इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो माइनस थ्री तो माइनस थ्री होगा बट इसका सम हमारे पास ऑड है तो ये प्लस थ्री हो गया फिर ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो माइनस वन विच इज माइनस वन इसका सम इवन है तो माइनस वन ही रहेगा नाउ ए टू वन ए टू वन इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वन प्लस टू विच इज थ्री और इसका सम हमारे पास ऑड है तो माइनस थ्री हो गया ए टू टू मीन्स को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम तो वन माइनस वन विच इज जीरो फिर ए टू थ्री 
को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम माइनस टू माइनस वन विच इज माइनस थ्री बट इसका सम हमारे पास ऑड है तो प्लस थ्री हो गया फिर ए थ्री वन को फैक्टर ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम थ्री माइनस वन टू और इसका सम इवन है तो टू ही रह गया ए थ्री टू थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम थ्री माइनस जीरो तो थ्री बट इसका सम हमारे पास ऑड है तो माइनस थ्री रहेगा सिमिलरली ए थ्री थ्री को फैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम वन माइनस जीरो विच इज वन और इसका सम इवन है तो वन ही रह गया तो दीज आर द को फैक्टर्स अब को फैक्टर्स के बाद हम एड ज्वाइंट कैसे निकालते थे कि एड ज्वाइंट निकालने के लिए एड ज्वाइंट ए इज ट्रांसफोज ऑफ दिस मैट्रिक्स तो पहले हमने ऐसे लिख दिया ये और इसका ट्रांसफोज करेंगे तो रो गेट्स कन्वर्टेड इन टू कॉलम्स ये सबके रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया नाउ इनवर्स इनवर्स इज एड ज्वाइंट एन डिटर्मेंट ए डिटर्मेंट ए हमने नाइन निकाला था तो वन अपॉन नाइन और एड ज्वाइंट ये एज इट इज नाउ फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑज दिस एक्स स्क्वायर टू एनवर्स बी तो एक्स स्क्वायर टू एनवर्स बी एक्स स्क्वायर टू एनवर्स एंड बी नाउ दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिस तो सेवन सिक्स फोर्टी टू माइनस थर्टी थ्री एंड टू जीरो जीरो फिर दिस रो गैस मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉलम सिक्स थ्री जो एटीन प्लस इलेवन जीरो और माइनस थ्री इंटू जीरो अगेन जीरो माइनस सिक्स प्लस थर्टी थ्री प्लस जीरो तो ये आ जाएगा नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन तो एक्स इज कल टू वन वाई इज कल टू टू जेड इज कल टू थ्री तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ डीन इक्वेशन नाउ बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स डू एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक here exercise 4.6 which uh, you have to do now uh in uh, first six questions the question is examine the consistency of the system of equations in exercise 1 to 6 it means you don't have to solve this system of linear equation you have to check whether the consistency uh, the system is consistent or not to iske liye aapne kya karna hai ki determinant a nikalna hai agar determinant a does not equal to 0 aa jata hai तो दैट मीन्स द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और हेंस द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट और अगर डिटर्मेंट ए अगर हमारे पास जीरो आ जाता है तो ऐसे केस में हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं डिटर्मेंट ए जीरो आ गया तो ऐसे केसेस में हमारे पास दो केस तब हम हम एड ज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे अब एड ज्वाइंट ए इंटू बी निकालने के बाद हमारे पास फिर दो केसेज आएंगे कि इफ एड ज्वाइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल जीरो तो ऐसे केस में आपने लिखना है कि सिस्टम हैज नो सोल्यूशन एंड हैंस इट इज इनकन्सिस्टेंट और इस वाले केस में इफ एड ज्वाइंट ए इन टू बी इज गट जीरो होगा तो ऐसे केस में सिस्टम विल हैव मीन इन फाइनेट सोल्यूशन एंड इसमें भी हमारे पास सोल्यूशन आ सकता है तो हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट तो इन दोनों केसेस में आपने कंसिस्टेंट लिखना है पहले वाले और इसमें कंसिस्टेंट होगा और इसमें इनकन्सिस्टेंट होगा दैट्स इट